എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മച്ചമാരെ നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പല പാർട്ടീഷനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെയും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു ഡ്രൈവേ കാണത്തുള്ളൂ സി ഡ്രൈവ് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സഹായമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം ാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിപ്പോൾ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പതിനാറ് ജി ബിയുടെ പാർട്ടീഷൻ മാത്രമേ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിനുമുറ്റിക്കിലാണ് <laughs> ഇൻഡോസ്റ്റിൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡോസ് സെവൻ എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊക്കെയാണ് ഡിസ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടിവ് ചെയ്യുകയാണ് എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഡോസ്റ്റിൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടാബ് അടിച്ച് ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ ആകും അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആരോ രണ്ടോ തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര ജി ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ സൈസ് കാണും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കുത്തി എക്സ്റ്റേണൽ ഇത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റർനെറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനാണ് ഫോട്ടോ ബ്ലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഫോട്ടോ ബ്ലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് This one low header capacity, 298.09 GB, this type, basic, this status, online selected. This is the deleted element, right? This one, region 1 volume, label, hold, not set, drive, letter, not set, file system, not set, capacity, 298.09 GB, volume layout, unallocated, volume status, unallocated, selected. No, no, this is the deleted element, 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 ഡ്രൈവായിട്ടൊക്കെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാ
വേറെ ബാക്കി അത്യാവശ്യം എന്റെ ഡാറ്റകളൊക്കെ വേറെ ഡ്രൈവിലോട്ട് നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് മൊത്തം ജി ബി ഒരു ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ വേണം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അവിടെ ഞാൻ അതിന് ഒരു നൂറ് ജി ബി അല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ും <laughs> 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 നൂറ് ജി ബി എടുക്കാൻ പോവാൻ നൂറ് ജി ബിയുടെ ഒരു പാർട്ടിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് നൂറ് ജി ബി ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി നൂറ് അങ്ങനെ വേണം കണക്കൂട്ടാൻ ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം അടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ നൂറ് ജി ബി കൊടുത്തില്ല അവിടെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ വന്ന് ആരൊക്കെ വെച്ച് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ന്യൂ വോളിയും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഡ്രൈവ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ഡ്രൈവ് ഹാർഡിസ്കിനകത്തെ ഒരു ഡ്രൈവ് ആണ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈന്നും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ ഇരുന്നൂറ് ജി ബിയുടെ വേറൊരു പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ എസ് എൽ ഹാർഡിസ്കിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് ജി ബി പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ജി ബിയുടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹാർഡിസ്കിന്റെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്താൽ കമന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ കാ